Assalamualaikum dan selamat berpuasa kepada semua. So for today we proceed to 1.3 continuity. So for the learning objective at the end of this topic students should be able to number one understand some basic concept of continuity. Number two use the theorem to identify the continuous of the given function. Number three identify discontinuous of a function. So uh, lepas habis uh, tamat belajar continuity cuba tengok balik adakah uh, kita uh, apa, pelajar telah capai learning objective yang ditetapkan ada tiga learning objective so we proceed to 1.3.1 continuity at a point plane curve can be divided into two categories those that have breaks or holes and those do not breaks or holes in a curve are called discontinuous a curve with no break or holes a A call continuous. Okay, beza antara continuous dengan discontinuous. Okay, so a continuous function, tengok, perhatikan untuk continuous function. Okay, so maksudnya dia berterusan. Uh, lengkung yang kita lukis adalah berterusan. Okay, untuk beza dengan discontinuous function pula adalah uh, lengkung, yang, lengkung yang kita lukis mungkin uh, akan berpecah. Ataupun tidak boleh disambung pada satu-satu titik. Okay, discontinuous function secara ideal lah. Okay, so definition. Okay, a function f is said to be continuous at x equal to a provided the following condition are satisfied. So, ada tiga syarat untuk continuous function. Number one, f a is defined. Number two, limit f x when x approach a exists. And number three, limit f x when x approach a is equal to f a. If one or more of the condition of this fails to hold, we say that f has a discontinuity at x equal to a. So, ni ada definition for continuous function. So, syarat dia, dia mesti satisfied ketiga-tiga syarat. So, kalau salah satu uh, tak satisfied, terus kita boleh conclude yang function uh, function tu adalah not continuous. Okay, so proceed lagi kepada example, example 16. Okay, given function fx where fx is equal to minus x square plus 1 when x less or equal to 0, fx is equal to 2x plus 1 when x is greater than 0 or less or equal to 3 and fx is equal to 6 when x adalah greater than 3. So, the question is determine whether fx is continuous at, okay, ada dua soalan. Satu, dia suruh check adakah fx Uh, continuous at x equal to 0 Number B Check whether fx continuous at x equal to 3 So we go through the solution Okay ingat balik Tiga syarat untuk uh, Untuk uh, apa fx exist adalah The first one adalah uh, Fx must define Maksudnya nilai f0 mestilah exist Okay so kita tengok f0 So for f0, okay, so when x equal to 0, refer kepada interval yang diberi. Bila x equal to 0, so dia berada fx equal to what? When x equal to 0, yang ni. Yang ni indicate, range ni adalah indicate bila x kurang atau sama dengan kosong. Maksudnya range untuk x adalah start from 0, negatif 1, negatif 2. Bapak masuk untuk x equal to 0, fx, function fx adalah diberi oleh equal to minus x square plus minus x square plus 1. Okay. So, jadi kita cuba jawab number 1 for the first condition, kena check adakah fx atau uh, fx 0, uh, fx exist, uh, define. So, dalam kes ni kita mencari f0. So, f0 diberi function oleh negatif x square plus 1. So, substitute x equal to 0. Okay, dapatlah. Uh, 0 plus 1 is 1 So define Kita boleh bagi Bila kita boleh bagi nilai Then dia adalah define So the first condition adalah satisfied Bila masa uh, function to not define Let's say uh, ni, uh, Punca square root of uh, minus x Ingat kalau punca kuasa Dalam dia tak boleh negatif Melainkan x tu nilai dia negatif Dia membawa kepada positif uh, So tu adalah salah satu contoh di mana fs not defined di mana kita tak boleh bagi number selagi kita boleh bagi number then fs is defined okay so the first condition okay so number two syarat untuk uh, fs continuous adalah kita we need to check for second condition adakah limit fs when s approach 
A exist. Ingat tak dulu? Sebelum ni, kalau untuk uh, limit Fx exist, syarat dia limit from left hand side must equal to limit from right hand side. Bermaksud kita mencari, kita oleh disebab ni adalah piece by function. So, kena tahu apakah Fx bila x approach 0 from left hand side. Apakah function Fx bila x approach 0 from right hand side. So, refer balik kepada ni. Okay, so bermaksud kalau nak faham. Okay, let's say kita buat interval line. This is 0. Okay, so x approach 0 from left hand side. Bermaksud nilai x adalah nilai neg apa kurang daripada 0. So, x less than 0. Fx dia equal to what? X less than 0 diberi oleh function minus x square plus 1. Untuk x approach 0. X nilai x menghampiri 0 daripada kanan pula. Okay. So, maksudnya dia refer kepada apa semua ni? Interval di sini. Ada nilai di mana lebih besar daripada kosong. So, nilai lebih besar daripada kosong diberi oleh function 2x plus 1. Okay. So, kita kena gantilah kosong dalam kedua-dua function tu. Adakah memberi nilai yang sama? So, tengok balik. Condition tu. Left hand side diberi oleh function minus x square plus 1. Okay. Untuk right hand side diberi oleh function 2x plus 1. So, ganti tempat x dengan 0. Okay. Both dapat 1. So, bermaksud oleh kerana limit from left hand side equal to limit from right hand side dan limit fx when x approach 0 exist dan nilainya adalah sama. Juga 1. Okay. Next one adalah we need to check the third condition. Kalau condition 1 dan 2 satisfied, kita boleh belum boleh conclude lagi dia continue, uh, continuous. Syarat dia mesti ketiga-tiga condition continuous. Uh, uh, satisfied, barulah kita boleh conclude dia adalah continuous. Okay, the third one we need to check for the third condition. Iaitu, adakah limit fx sama dengan fa? Okay, so maksudnya adakah uh, syarat uh, condition tu sama dengan condition 1? Okay, so kita check balik. So, the third condition ok F0 from part 1 kita dapat equal to F0 from part 1 kita dapat equal to 1 and limit F0 kita dapat from part 2 dapat sama dengan 1 so F0 equal to limit Fx when X approach 0 iaitu sama dengan 1 so but, since kalau boleh bagi tahu pemeriksa since the uh, apa uh, the third condition apa Uh, all the three conditions satisfied then fx is continuous at x equal to 0 bagi tahu bagi tahu pemeriksa supaya pemeriksa tahu kita faham apa syarat untuk continuous kita betul-betul faham konsep untuk continuity okey sama juga untuk x equal to 3 ingat untuk check from continuous adalah kena perlu check ketiga-tiga condition okey so start from one check adakah untuk x equal to 3 cari f3 adakah f3 define so f3 kena refer balik kepada piecewise function ni piecewise maksudnya function dia mana berpecah bila x equal to nilai tertentu function tu jadi macam mana bila x equal to nilai lain pula function tu jadi berbeza tu kita panggil sebagai piecewise function okey so untuk x equal to 3 pula Bila S equal to 3 nak pilih function yang mana Yang ni ke yang ni ke yang ni So S equal to 3 tengok tanda sama ni Ada equal bar kat bawah tu So bermaksud untuk S equal to 3 Function diberi oleh 2X plus 1 So 2X plus 1 2X plus 1 So mencari F3 F3 equal to 2S plus 1 ganti S equal to 3 So dapat 7 Okay so define Kenapa define kita boleh bagi nilai Nilai ni equal to 7 Okay number 2 Check adakah limit Fx When X approach 3 exist To be exist Syarat dia limit from left hand side Must equal to limit from right hand side So uh, sini maksudnya kita perlu kemahiran untuk kenal pasti Apakah function Fx Bila X approach 3 from left hand side Dan apakah function Fx Jika S approach 3 from right hand side So we Okay kita tengok balik Okay so bila X equal to 3 So this one 3 So X approach 3 from left hand side uh, From left hand side Bermaksud X menghampiri 3 dari kiri So maksudnya nilai ke semua nilai di sini Merakumi X kurang daripada 3 So X kurang daripada 3 mana function Ok diberi oleh function 2X plus 1 Ok untuk sini X approach 3 from right hand side Right hand side bermaksud uh, X nilai X yang menghampiri 3 daripada kanan So dia mewakili apa? Nilai X yang lebih besar daripada 3 Bila X greater than 3 diberi oleh 
this one kan So check lah uh, 2x plus 1 dengan 6 Ok so left hand side 2x plus 1 Right hand side adalah diberi oleh 6 Ok so ganti at tempat x dengan 3 So perhatikan limit from left hand side kita dapat 7 From right hand side pula kita dapat 6 So left hand side not equal to uh, right hand side means limit fx when x approach 3 does not exist. So sepatutnya bila ada satu uh, bila ada salah satu condition not satisfied, sepatutnya kita boleh terus conclude dia not continuous. Cuma nya lebih baik kita detailkan ketiga-tiga, kita bagi ketiga-tiga uh, condition sebab kadang-kadang markah dia bagi dia bagi perutukan markah juga untuk condition yang sepatutnya Tak, tak tulis pun tak apa Okay tapi tak apalah uh, kalau, uh, kalau boleh cuba ajar Untuk uh, state juga the third condition Tunjukkan the third condition The third condition kita kena tunjukkan uh, Yang F3 Fx is equal to limit Fx Okay so uh, Fx itu F3 dapat daripada part 1 equal to 7 Untuk part 2 pula uh, limit Fx not exist kan Okay, so maksudnya not equal lah. So, the third condition also not satisfied. So, uh, since uh, not all the three condition for continuity uh, satisfied, then fs is not continuous at s equal to 3. Okay, benda yang sama lagi, example 17. Okay, given piecewise function, di mana gx equal to x plus 5 when x less than minus 2, gx is equal to x square plus 4, Bila S is greater or equal to minus 2 and less than 2. And G S equal to 8 when X greater or equal to 2. So the question is determine if G S is continuous at X equal to 2. Maksudnya. Uh, uh, apa maksudnya sama macam soalan tadi lah. Number B sketch the graph of G S. Okay. So X equal to 2. Untuk, ok, so benda yang sama lah uh, Mencari continuity uh, Untuk tentukan continuity Perlu check dekat tiga-tiga Condition yang kita cakap tadi Ok, so the first one cari apakah uh, Adakah G2 satisfied uh, uh, Is it GX satisfied Ok, so uh, G2, so tengoklah Bila G bila X sama dengan 2 Function mana? X sama dengan 2 Bermaksud G X sama dengan X sama dengan 2 Mana? Ok Yang ni kan Yang ada uh, This one Bila X equal to 2 Yang ni Bila ada equal sign tu uh, Tanda equal bar kat bawah So G X diberi oleh nilai 8 So G 2 sama dengan 8 So bila beli, beli, beli bagi number Dia adalah Define kan Ok number 2 Check limit G X When X approach from left hand side And right hand side Okay, adakah sama? Uh, iaitu untuk uh, second condition, kita nak check adakah limit GX when X approach to exist. To be exist, syarat dia left hand side, limit from left hand side must equal to limit to right hand side. Okay, so kena check lah. Benda yang sama sekali lagi. Okay, tengok. Uh, okay, so here is 2. So, limit from left hand side adalah diberi oleh nilai. Kesemua nilai di sini adalah merakumi oleh X less than Tu, okay, similar limit from right hand side iaitu nilai X menghampiri dua daripada kanan. Okay, iaitu merakumi apa ni? X adalah greater than 2. So, X less than 2 kurang daripada 2. Mana yang ni? Kan, kurang daripada 2 diberi oleh function X square plus 4. Untuk X lebih besar daripada 2, yang ni lebih besar diberi oleh function 8. X square plus 4 dengan 8. Kita tengok balik. So, limit from left hand side adalah X square plus 4, yang ni 8. So, ganti tempat X dengan 2. 2 ni. Sebab sini X approach 2 kan. So, ganti dengan 2. So, left hand side kita dapat 8. Right hand side pun 8. Oleh kerana limit from left hand side equal to limit from right hand side then limit GX exists. Okay, number the third condition we need to check adakah G2 sama dengan limit GX when X approach 2. Okay, so uh, G2 diberi oleh the first condition itu sama dengan 8. And right hand side pula uh, limit GX exists dan nilainya diberi oleh the, the second condition nilai dia sama dengan 8 so 8 sama dengan 8 ni sepatutnya detailkan sikit tunjuk G2 sama dengan berapa limit GX as approach sepatutnya uh, adakah GX sama dengan limit GX ok so state dah so berapa GX sama dengan 8 sama dengan 8 so the third condition also satisfied so GX is continuous 
at x equal to 2. Okay, number B soalannya sketch the graph of GX. So, kena lukis lah sikit. Okay, so benda tunjuk idea dia lah. Uh, so, bila dia lukis. Di mana kalau perhatikan. Perhatikan. Uh, function first ni adalah function apa? Function untuk linear function. Kan, uh, bila kuasa kuasa satu ni melibatkan kubik ni akan melibatkan garisan lurus yang ni dalam bentuk lengkung macam mana lukis lengkung kena cek balik lah how to draw uh, quadratic uh, curve and then the third one ni constant ni sepatutnya dia sama ada bentuk straight macam ni ataupun macam ni kan ok secara ideal lah so bila awak draw sepatutnya dapat nanti tengok balik lah kenapa dia dapat macam ni so betul tak media tunjuk tadi Ok, dibeli oleh straight line, quadratic dengan uh, apa uh, constant ni kan. Di mana uh, ketiga line ni tak bertemu. Dia discontinuous at nilai berapa? At x equal to minus 2. Ok, so tengok. Sketch, dia just suruh sketch. Ok, secara ideanya bila kita baca sini bermaksud graf ni. Kalau okay, baca kalau kita baca bermaksudnya x is not continuous at x equal to minus 2. Ok, lagi Example 80 Benda yang sama Ok, yang ni adalah soalan favorite lah Biasanya ditanya dalam uh, Quiz ataupun test yang lepas Ok, untuk menguji uh, Kemahiran, adakah betul-betul faham Kefahaman, ok So, uh, diberi function GS Piecewise function Ok, number A, the question Find the value of K If GS is continuous at X equal to 3 So, idea dia kalau dia cakap Okey, cari nilai k jika gs continuous at x equal to 3. So kita tahu uh, to be continuous, maksudnya kalau dia a gs continuous bermaksud gs satisfied ketiga-tiga condition. Itu salah satu condition yang perlu gs satisfied adalah uh, limit gs as is itu limit from left hand side equal to limit from right hand side. So idenya kita guna daripada uh, the second condition. Cari apakah limit from uh, G, uh, gf from left hand side. Cari juga apakah limit gf from right hand side. Lepas tu, so daripada sini, media assume macam tak adalah awak carilah limit uh, gf from left hand side dapat 9. Limit gf from right hand side pula dapat 3k tambah 3. So from here, kita boleh cari apakah nilai k. Itu k sama dengan 2. Okay, number B, find the limit. GX when X approach 2 from left hand side and limit GX X approach infinity. X approach infinity. Okay. So, benda yang sama lah. Uh, 2 from left hand side maksudnya kurang daripada 2. Infinity adalah number yang sangat besar. So, nak pilih GX sama dengan berapa? Bila X, X approach infinity bermaksud mana satu nilai untuk GX? Ya, maksudnya S approach infinity adalah bila S number yang besar kan diberi oleh GX equal to 0 lah uh, 10 lah sebab S lebih besar pada 4 uh, greater than 4 adalah merangkumi S equal to 5, 6, 7, 8, 9, 10 and so on ok example 19 determine whether the given function below is continuous or not ok so continuous or not so again idea dia adalah Cari limit from left hand side. Eh, continuous or not. Okay, idea dia sama lah. Uh, check uh, for the three con, uh, the three uh, apa condition kan. Okay, so cari H2. Lepas tu cari limit Hx when S approach 2. Okay, so cari left hand side and right hand side. Eh, sekejap. Ni apa ni? Continuous. Continuous. Okay. Okay, dia tukar sikit untuk bagi awak confuse. Okay, so maksudnya untuk uh, to check for continuity, number 1 cari H2. So, bila S2 diberi oleh X sama dengan 2, diberi function oleh 4. So, this is the for the first, uh, apa, for the first condition kan. Lepas tu, limit from left hand side and right hand side. Number 2 kena cari limit F, uh, number 2 kena cari limit H, limit HX kan kena cari uh, limit limit HX iaitu kena cari uh, limit when X approach 2 from left hand side dengan juga kena cari limit X 
uh, HX1S approach to from left hand side Di mana from left hand side and right hand side diberi oleh apa? Ingat tadi media aja. Kalau left hand side and right hand side untuk tu Maksudnya sini dua From left hand side sini From right hand side sini Bermaksud nilai di sini dengan di sini adalah merakumi apa? Nilai X tak sama dengan dua Kalau X sama dengan dia menghampiri tapi tak sama dengan 2 So diberi oleh this function So left hand side and right hand side adalah diberi oleh function yang sama That's why dalam solution ni dia kira sekali je Iaitu okay, uh, diberi oleh function x kuasa minus 4 over x minus 2 Ingat yang ni adalah teknik untuk limit Okay x kuasa minus 4 4 adalah kita boleh treat sebagai 2 kuasa 2 So jadi uh, boleh tulis sebagai x tolak uh, 2 1 x tambah 2 1 So uh, we have uh, same term numerator and denominator Boleh cancel out So left x plus 2 So gantikan tempat x dengan 2 dapatlah 4 Okay so uh, perhatikan So yang ni sepatutnya tak cukup ni tak lengkap ni uh, Okay maksudnya condition tu kita check Next adalah need to State, what is the third condition? The third condition kena uh, bagi tahu lah promaxer. H2 sama dengan limit Hx when S, X approach 2. Iaitu berapa? H2 kita dapat sama dengan 4. Uh, untuk limit Hx pun sama dengan 4. Kan? Okay, so bermaksud oleh kerana ketiga-ketiga uh, condition satisfied, then Hx continuous at X equal to 2. Okay. Uh, next one. Number B, given fx equal to x square when x less than 3, fx equal to 3x when x greater than 3. Okay, check for the uh, continuity. Okay, so go to the first one, find f3. So f3, f3, will, okay, bila x equal to 3, which function? Okay, tak ada kan? Ni x less than 3, x greater than 3. Bermaksud kalau kita tulis, uh, S less than 3 adalah nilai di sini Start dengan 2 1, 0, negatif 1 Untuk 3X pula, S greater than 3 pula Lebih besar pada 3 Merakumi S sama dengan 4, 5, 6 So tak ada uh, function untuk Fx equal to Bila S equal to 3 So undefined So not continuous at S equal to 3 Okay example 20 Okay Let Gx equal to this function Okay, so find the value of k such that gs is continuous at x equal to 2. Number b determine whether gs is continuous at x equal to 0. So, oleh number a pun kita dah ada uh, tunjukkan tadi. So, benda yang sama lah. Uh, kalau dia continuous bermaksud limit from uh, ketiga-tiga condition satisfied. So, kita boleh guna the second condition itu limit uh, gs, uh, gs when s approach to exist. Itu bermaksud limit from left hand side equal to right hand side. So, idea dia cari apakah limit from left hand side, cari juga apakah limit from right hand side. So, from this kita boleh uh, carilah apakah nilai untuk Okay. okay, sama juga dengan B Determine whether GS is continuous Mereka rasa boleh buat lah Yang ni, untuk X equal to 0 pula Check uh, for the third uh, apa? Ke, uh, All the uh, other three condition Ada kasar stifat or not Okay, lagi Okay, example 21 pun Benda yang sama uh, Given that FX equal to If this Y function, find the value of K Such that F X is continuous at X equal to minus 1 Bermaksud guna second condition lah uh, Kalau dia continuous Bermaksud second condition Limit Fx when X approach minus 1 As if iaitu limit from left hand side Equal to right hand side So we need to find out what is limit from left hand side And one is limit from right hand side Okay then daripada situ Equate samakan dia Then boleh dicari nilai K lah Okay number B Using the value of K in A Determine whether the function is continuous Okay sama je, sama dengan soalan sebelum sebelum ni cubanya now dah dapat nilai k daripada nilai k yang awak dapat tu gantikan balik dalam function ni okey then uh, uh, apa then boleh perform uh, uh, step yang samalah macam soalan soalan sebelum ni find the all the three condition then conclude lah adakah dia continuous or not continuous Okay, again, example 22, given that fx equal to this y function, determine whether fx is continuous at x equal to 0, show, show your working. Okay, so we need to find, again, uh, to find continuity, check for all the three conditions. 
Kalau salah satu not satisfied Dan kita boleh conclude uh, Dia not continuous Okay number B Sketch the graph Sketch the graph Ini melibatkan quadratic graph Okay kena tengok balik quadratic graph uh, Macam mana nak lukis kena plot Okay so kalau baca pada uh, this graph Dia this graph Bermaksud dia not, not continuous at what? Dia not continuous at x equal to 0. Bila x sama dengan 0, tak boleh bersambung. Dia tak sambung. Dia berpecah pada titik berbeza kan? Okay. So, lagi ada lagi. Example 23, benda yang sama. Determine the value of c and d so that fx is continuous everywhere. Everywhere. So, bila dia guna everywhere. Uh, so, kita tengok lah. Uh, kita nak guna nilai apa So satu kita boleh guna Untuk membagi dua function Cuba dulu x equal to 0 Satu lagi untuk check continuity for x equal to 1 So ni akan membentuk Mena rasa akan membentuk simultaneous equation Okay So uh, ni saya Okay simultaneous Persamaan serentak dah belajar masa Sekolah menengah Akan bentuk simultaneous equation So kena belajar lah Practice lah soalan-soalan macam ni Kadang-kadang dia tak bagi soalan direct uh, dia bagi soalan Tricky macam ni lah Ok example 24 Ok benda yang sama Soalan yang sama macam tadi So idea dia Find the value of A and B So bila perlu cari dua nilai variable Teknik dia biasanya Simultaneous equation dah So number one Check dulu untuk Ok so Cuba-cuba uh, lah Yang ni find the value of A and B Ok so yang ni Haa uh, uh, dia guna untuk uh, Dia check for Bila S equal to 1 Kenapa S equal to 1 Sebab Dia guna maklumat Bila diberi S approach 1 So dia cuba uh, Cari check uh, uh, Check for continuity For uh, S equal to 1 Dan menggunakan maklumat ni juga The second condition Sepatutnya Limit from left hand side Equal to 4 And right hand side pun Mesti sama dengan 4 Daripada situ Dia boleh Equate Dan cari nilai Untuk A dan B Membentuk persamaan serentak Okay Number B B apa B? Determine whether fs is continuous at s equal to 4. Okay, kita dah banyak sangat dah buat soalan yang lebih kurang sama. Uh, soalan yang sama. Uh, tukar function je. So, me dah rasa awak boleh buat lah. Check for the, all the three condition. Adakah satisfied or not? Kalau salah satu not uh, satisfied, then fs not continuous. Okay, so ada masa boleh cuba buatlah exercise 1.31. Okay, sekianlah untuk tajuk continuity. Terima kasih semua.